ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഷാഡോയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ ക്ലച്ച ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കി ഇന്ന് നാം നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ച് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് ആണുള്ളത് ഒരേ ബ്രാഞ്ച് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ ബ്രാഞ്ചുകൾ വരാം അങ്ങനെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ ഓരോ ടൈമിലും എങ്ങനെ നോമൻ ക്ലച്ച ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ നോമൻ ക്ലച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിൻ ചെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾക്ക് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ചെയിൻ ആണ് മെയിൻ ചെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുക സോ അതിൽ ഉൾപ്പെടാതെ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സി എച്ച് ഇത്രയും ഈ ഒരു സി എച്ച് ഇത്രയും അങ്ങനെ രണ്ട് സി എച്ച് ഇത്രയാണ് ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതായത് ഒരു മീതയിൽ ബ്രാഞ്ചും വേറൊരു മീതയിൽ ബ്രാഞ്ചും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ആൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ രണ്ട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര് നമുക്കൊരു സൈഡിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം മീതയിൽ നിന്നുള്ള ബ്രാഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പേരിന്റെ മുമ്പിൽ ഡൈ എന്ന് ചേർത്തു രണ്ട് മീതയിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിന് വേണ്ടി ഡൈ മീതയിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ചേർത്തുക ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലും നാലാമത്തെ കാർബണിലുമാണ് ഈ ബ്രാഞ്ചുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നാലാമത്തെ കാർബണിലും അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലുമാണ് ബ്രാഞ്ചുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറിംഗ് ഏതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം ഏതെല്ലാം കാർബണിലാണോ ബ്രാഞ്ചുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കാർബണിന്റെ നമ്പറുകളെ സബ് അഡിഷൻ ചെയ്യുക ആ നമ്പറുകളെ കൂട്ടുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള നമ്പറിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലും നാലാമത്തെ കാർബണിലുമാണ് ബ്രാഞ്ചുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡുള്ള നമ്പറിംഗ് നോക്കുക അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നാലിലും അഞ്ചിലുമാണ് ബ്രാഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നമ്പർ കൂടി നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യാണ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ ഏതാണോ മിനിമം നമ്പറിംഗ് ആ നമ്പറിംഗ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ മിനിമം നമ്പർ നമുക്ക് സെവൻ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള നമ്പറിംഗ് ഫോളോ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറിംഗ് സോ റൈറ്റ് സൈഡുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് ഇവിടെ തെറ്റാണ് അപ്പൊ ആ നമ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലും നാലാമത്തെ കാർബണിലുമാണ് ബ്രാഞ്ചുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്കിനി ഇതിന്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ചെയ്യാം സോ ആദ്യം അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പൊസിഷൻ എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലും നാലാമത്തെ കാർബണിലുമാണ് ബ്രാഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചും സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ നമ്പറുകൾ അടുത്തെടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് രണ്ട് നമ്പറുകൾ അടുത്തെടുത്ത് വന്നാൽ അവർക്കിടയിൽ ഒരു കോമ ഇടുക ഇനി ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര് എഴുതുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡൈ മീതയിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഡൈ മീതയിൽ ഇനി മെയിൻ ചെയിന് നോക്കാം ഏഴ് കാർബൺ ഉണ്ട് ഏഴ് കാർബൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹെറ്റ് എന്നും എല്ലാ ബോണ്ടും സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എ എൻ ഇ എന്ന് നമ്മൾ ചേർത്തുകയാണ് സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് വന്നതുകൊണ്ട് ഡൈ എന്ന പേര് ചേർത്തി ഡൈ എന്ന് ചേർത്താനുള്ള കാരണം ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചും സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ നമ്പറുകൾ നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് എഴുതിയതും ഇതേ തന്നെ നമ്മൾ താഴെ നോക്കാം ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ചെയിനും ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു കാർബൺ ആണുള്ളത് മീതയിൽ മറ്റേ ബ്രാഞ്ചിൽ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര് ഈതയിൽ
ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ആരാണോ ആദ്യം വരിക അവരുടെ പേര് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതണം ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ആദ്യം വരുന്ന ആള് ഈതയിൽ നിന്നുള്ള പേരാണ് കാരണം ആ പേര് ഇയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് മീതയിൽ എന്ന പേര് തുടങ്ങുന്നത് എമ്മിലും അപ്പോൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഈതയിലിന്റെ പേര് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഈതയിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ കാർബണിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ ഈതയിൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൽ മീതയിൽ എന്ന ബ്രാഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ത്രീ മീതയിൽ സോ നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഈതയിലും മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ മീതയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏഴ് കാർബൺ ഉണ്ട് ഏഴ് കാർബൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹെപ്റ്റ് എന്നും അതുപോലെ എല്ലാ ബോണ്ടും സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എ എൻ ഇ എന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് സോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് നമ്മൾക്ക് ഫോർ ഈതൈൽ ത്രീ മീതൽ ഹെപ്റ്റൈൻ എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത കോമ്പൗണ്ട് ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ കോമ ഫോർ ഡൈ മീതൽ ഹെപ്റ്റൈൻ അതാണ് ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് ഈ രണ്ട് പേരും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവർ ഒരേ ബ്രാഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേരിന് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പിൽ ഡൈ എന്ന് ചേർത്തി അവരുടെ നമ്പറുകളും പൊസിഷനും ഒന്നിച്ച് തന്നെ കാണിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല വേറെ വേറെ ബ്രാഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ വേറെ വേറെ ബ്രാഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം എഴുതാനായിട്ട് അതും ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ശ്രദ്ധിക്കണം ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ആദ്യം വരുന്ന ആളുടെ പേര് ആദ്യം പിന്നെ വേണം അടുത്ത ആളുടെ പേര് എഴുതാനായിട്ട് അവരുടെ പൊസിഷനും അതത് ബ്രാഞ്ചിന്റെ മുമ്പിൽ വേണം നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാ